Hi everyone, welcome back. My name is Pooja Rawat and today we'll be starting with the revision series for the ARD Static MCQs for our NABAD exam. All right. So we'll try to revise as many questions as possible. And uh, yeah, let us begin. So before we start, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you'll be updated with the upcoming videos. The first question for today's session is, which of the following statement is true? First statement is, the tillage operation mainly done to break open and turn the soil is called primary tillage. See, tillage is of two types, primary and secondary. So primary tillage is the first tillage that you do after harvesting of your crop. Okay, so once uh, the crop is harvested and the field is grassed and then you want to break this soil. Okay, the soil compacted over this time. What do you want to do with the soil? What do you want to do with the soil? So this is our work in the primary tillage. Mein. All right? Or this is done with the help of plows. So there are different kinds of plows like this, rotary, right? So plow is a primary tillage instrument or implement. Second statement here. Uh, the tillage operation done to create good seed bed, uh, not bed, sorry, bed, good seed bed for proper seeding and planting. It's called secondary tillage. So secondary tillage, mein kya hota hai? Ab apne, once the soil is broken, now the second step is the conditioning of the soil or the smoothening of the soil or the incorporation of the weed. See, the okay, weed is removed, right? So, this operation is done in secondary tillage and this is done to prepare your soil or to prepare your field for the seedling or the planting. So, uh, this uh, statement is also correct and this is mainly done with the help of harrows. Right? This is the harrow or the farm implements that are used to prepare seed bed. So, all of these statements are correct and the correct answer would be C. Next question is any crop or combination of crop grown for the grazing and harvesting for immediate or future feeding of the livestock is called as what? So this is the kind of uh, different types of crop and you need to tell like which crop is grown for the grazing and uh, harvesting for the future feeding or immediate feeding of the livestock. So this is um, mainly a lay crop. Lay crop ko we can ki this is the alternate cropping okay, alternate cropping or alternate production of your uh, food crops and pastures okay. so you alternate production kar rahe ho, cultivation kar rahe ho, once uh, you are growing food crop and, and the next season you are growing these pasture grasses so this is the lay crop <clears throat> Cover crop, kya hai? cover crop is mainly done or mainly cultivated in order to protect your field from the erosion by rainfall or by wind action. Okay, the cover crop ka purpose is the exhaustive crops are the cultivation ke baad soil gets exhausted of the nutrients. Okay? Then para utera crops are your residual crops. Okay? Ye residual crops hai, which are mostly sown uh, before the harvesting or few days before the harvesting of your uh, paddy crop right so these are basically sown to uh, utilize the residual moisture of the paddy fields then we have mulch crop so mulch crop mulching ka main purpose hota hai first evaporation losses ko kam karna then uh, weed ka jo uh, production hota hai weed cultivation hai usko stop karna aur usko prevent karna then it can also add to the fertility of the soil right um, it can add organic matter to the soil so it will increase the fertility so there are different purpose of uh, each crop so lay crops are the one which are grown for the grazing and harvesting purpose right or oh, sorry harvesting for the uh, livestock feeding now the next question is the recommended fertilizer dose for oil seed crop is so fertilizer uh, may aapko basically nitrogen phosphorus and potassium ka ratio uh, kitna hona chahiye for oil seed crops okay answer marked here 3 is to 2 is to 1 okay so 3 is to 2 is to 1 should be the ratio so nitrogen uh, fertilizer nitrogenous fertilizer would be in the ratio of 3 and then phosphorus in the ratio of 2 and the potassium in the ratio of 1 
सीरियल क्रॉप्स के लिए जो रेशियो होता है वो फोर इज टू टू इज टू वन होता है ठीक है सीरियल क्रॉप्स के लिए दी एन पी के रेशियो वुड भी फोर इज टू टू इज टू वन रिमेंबर दिस एंड ऑयल सीड के लिए थ्री इज टू टू इज टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट ग्रोन वीट स्पीशीज इन इंडिया इज सो हाइएस्ट ग्रोन वीट स्पीशीज जिसको हम कॉमन वीट बोलते हैं और ब्रेड वीट बोलते हैं वो है आपकी टिटिकम एस्टीवियम सो टिटिकम एस्टीवियम दीज आर द बोटेनिकल नेम ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वीट राइट एंड दिस वन इज योर कॉमन वीट ठीक है फिर आपका है टिटिनम सॉरी टिटिकम डाइकॉकम सो टिटिकम डाइकॉकम जो होती है वो आपकी एमर वीट होती है ठीक है एंड दरम जो होती है वो आपकी मिक्रॉनी वीट होती है ठीक है वन मिनट सो दिस इज योर मिक्रॉनी वीट एंड दिस इज योर एमर वीट एंड दिस टिटिकम वलगेरी एंड स्पेरोकोकम दीज आर द्वार्फ वीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन अंडर एस आर आई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सीड रेट इज इन द क्वेश्चन इज मॉट सेवन टू एट के जी पर हेक्टेयर होता है सो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है ऑफ मिनिमम सीड रेट यूज करके सीड रेट इज द अमाउंट ऑफ सीड्स दैट यू सो ऑन योर फील्ड टू गेट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप राइट सो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या करते हैं कि आप कम से कम सीड रेट यूज करके या कम से कम सीड्स को यूज करके आप मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो ईल uh, करते हैं ठीक है जो ईल होगी दैट वुड बी मैक्सिमम तो इसमें uh, जो प्लांटिंग uh, प्रोसेस होता है इरिगेशन मेथड होता है ये सब मॉडिफाई किए जाते हैं ठीक है द प्लांट स्पेसिंग इज इंक्रीज एंड गुड वराइटी ऑफ सीड्स आर यूज देन इरीगेशन मेथड इज हाईली कंट्रोल्ड राइट एंड इसमें जो आपका सीड रेट है वो सेवन टू एट के जी पर हेक्टेयर है नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग का जो आपका सीड रेट होता है वो अराउंड थर्टी टू फोर्टी के जी पर हेक्टेयर होता है इन द कन्वेंशनल राइस प्लांटिंग ठीक है इन अगर आप उसको ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं सीड्स की तो ब्रॉडकास्टिंग वाले में इट कैन गो अप टू एटी टू हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर ठीक है तो कन्वेंशनल राइस ग्रोइंग और राइस कल्टिवेशन में तो सीड रेट होता है वो काफ़ी कम ज़्यादा होता है सॉरी एंड एस में काफ़ी कम होता है सेवन टू एट के पर हेक्टेयर में Now, which one is the most commonly found mineral? All the answers are not. So, most commonly found mineral is the feldspar. So, feldspar, uh, feldspar accounts for more than fifty percent uh, of the mineral, right? That is found on the earth crust. So, earth crust में आपके there are uh, different minerals like feldspar, quartz, uh, mica, granite. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो है feldspar, more than fifty percent. एंड फिल्सफर में ज़्यादातर आपका एल्यूमिनियम और सिलिका जो है वो मिलता है ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फर्स्ट है सॉरी ये सॉइल पार्टिकल्स हैं एंड देन देयर साइजेस आर मेंशन तो सॉइल में क्या होता है आपके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं सैंड सेल्ट एंड क्ले एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट और द कॉन्टेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स यू कैन कैटेगराइज योर सॉइल एज सैंडी और क्ले लोमी राइट सो बेसिकली इन पार्टिकल के साइज और इन पार्टिकल के अमाउंट पे इनके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल किस टाइप की होगी तो सैंड पार्टिकल जो होते हैं उसका साइज वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू एम एम टू पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम राइट दिस वन इज करेक्ट देन सिल्ट का जो साइज होगा दैट वुड बी पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो टू दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट सॉरी इट शुड बी पॉइंट जीरो टू Not point zero zero two, okay. So yes, this one would be wrong. Now, uh, said point zero two point zero zero two. This one is correct. And clay का जो size होगा वो less than point zero zero two होगा. So this one is also correct. So second and third would be correct. Second and third C वाला option सही होगा अगर second and third होता है ठीक है. Question number eight is dieback and little leaf disease in citrus plant shows. विच डिफिशेंसी कैल्शियम डिफिशेंसी कॉपर डिफिशेंसी नाइट्रोजन मैग्नीशियम और पोटेशियम डिफिशेंसी सो डाई बैक डाई बैक क्या होता है ये जो शूट होते हैं सिट्रस प्लांट का तो शूट स्टार्ट ड्राइंग ठीक है तो डाई डाई बैक होना शुरू होता है यानी कि शूट जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं एंड लिटिल लीव डिसीज यानी कि जो यंग लीव्स हैं जो बिल्कुल यंग लीव्स हैं उसमें डिसीज होने लगती है उसमें क्या होता है आपका इसमें निक्रोसिस होता है यानी कि 
uh, there's a loss of color and there will be a dark spots ठीक है कुछ brown spots जो है वो आपको देखने को मिलेंगे young leaves में जो बहुत ही new leaves होती हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके और इस ये जो disease होती है या ये जो symptoms होते हैं that is mainly due to the copper deficiency ठीक है so copper deficiency की वजह से ये जो disease है citrus plants में देखने को मिलती है the next question is example of growth inhibitors include what abscisic acid, ethylene, auxin, cytokinin, both A and B. So these are basically plant hormones. So plant hormones and or in ke uh, specific functions hai. So abscisic acid and ethylene, uh, both of these are growth inhibitors. So the, uh, this will emit or inhibit the growth of the plant while auxins and cytokinin are the growth promoters okay. growth promoters so remember these the last question is the botanical name of mango is what so the botanical name of mango is magnifera indica okay. then uh, this cedium guazava is the botanical name of guava then punica granitum is the uh, botanical name of your pomegranate and then citrus or antifolia is nothing but your lime right so this was all about today's session i hope you like it in case you have any queries uh, do post it down on the comment section right and we'll see you in the next session till then keep working hard and keep studying